Blaise Aguilera, Bemvindo para Global Crypto Perspectives. Perspectivas Global do Crypto. Episode 50 e uma coisa. Uh, desculpa, eu estava uh, atrasando esses vídeos. Eu, eu já estava perdendo um português porque eu falei inglês e português em, em, uh, em uma semana, tipo dois atrás e um, tipo a última semana eu tinha uma situação e então eu queria fazer um vídeo sobre mais filosofia coisas hoje e um, eu posso olhar uh, bem rápido uh, os gráficos também mas não tem muitas pessoas aqui para saber sobre a pressa então vou um, fazer isso bem rapidinho, acho que, e fechar para fazer um update no mercado e depois vou falar sobre mais um, algumas economia, filosofia, tipo de coisas para pessoas para ter mais uh, perspectiva em que está acontecendo no mundo do financeiro e coisas e talvez em vida em geral. Ok, todos os dias a gente está aprendendo mais. Então, um, o dólar está parecendo forte, um muito bom jeito para fechar o mês. Um, mas eu já foquei nisso ontem, então vamos começar aqui com o dólar dos Estados Unidos contra o real do Brasil. E então, uh, vou mudar a câmera para vocês. Então, caras, um, falando sobre essa, um, eu estou vendo um incrível mês para o dólar aqui, não para o real, infelizmente. A real estava bombando um, até março, em abril tinha uma correção e a gente estava vendo se essa correção aqui em abril, porque essa velha é, verde subir, um, eu sou um sistema que parece um pouco complicado, uh, mas não é, mas um, aqui a gente estava vendo o que vai acontecer, se essa padrão vai continuar norte e vai fechar lá em cima dessa linha, gente, uh, essa linha estava aqui para quase sempre. Uh, e essas velhas uh, foi como um magnético coisa para fechar aqui, é incrível. Então, a gente estava vendo, a gente vai botar essa linha e continuar descendo, isso um, seria bom para real, ou a gente vai fechar lá em cima dessa e continuar norte. O mercado estava jogando um pouco, ele subi para fechar essa velha exatamente nessa linha. Então, essa velha aqui seria muito importante para a gente perceber o que vai acontecer no futuro. Porque depois de 3, 4, quase 5 meses descendo, é normal para ter uma correção para melhorar essa parte aqui. Mas a gente desceu. Então, foi natural para pensar, oh, então, o mercado vai continuar nessa direção como a real ficando mais forte e o dólar mais fraco. Mas junho uh, provou para ser o contrário novamente e continuar norte. Normalmente, quando eu estou vendo essas padrões, eu não gosto de tomar uma posição. Eu gosto de tomar uma posição depois a segunda velha que é continuando e começando um trend, um padrão novo. So, por exemplo, aqui, essa é muito fácil para ver, que é o uh, um, tamanho e parece como um reversal. Porque uh, essa wick foi embaixo, mas não tinha muito espaço lá em cima para crescer. E parece que está na uh, top part de uma parábola. Então, so, quando você está vendo isso, é, é muito fácil. Não é muito fácil até você ver a segunda velha, mas pode ser fácil para ver que isso vai, uh, vai voltar e vai fazer um reversal. Olha, a gente tinha um similar wick aqui, uh, mas 
perfect. Serum wick lancium to mem etrin kilo. Porque podia ser um reversal nesse jeito. Mas qualquer quando você vai ver que o uh, corpo dessa velha é esse tamanho, pode pensar que um reversal é possível. E quando eu vi essa velha em dezembro, é, é mais probabilidade que vai ser. E uh, a gente estava falando sobre isso. Uh, também com a minha linha aqui, e normalmente eu estava aqui desde o começo, acho que porque a gente estava batendo isso, uh, essas duas razões estão bastante para me, para me convencer que a gente vai descer aqui. Então, uh, quando a gente uh, terminou o mês do maio aqui embaixo, seria, uh, eu, eu sempre ia esperar até ter dois consecutivos indo na mesma direção antes de abrir uma posição aqui, mas um, Por que essa velha foi o contrário e subi? Eu estou pensando, essa velha não é um parte dessa rebound aqui. É uma nova padrão começando. Então, quando a gente está olhando mais, com mais grande perspectiva aqui, o que a gente está pensando? Enfim, claro, tem um trend aqui que a gente quebrou. Oh, yeah. Oops. Desculpa. Podia ser aqui. Eu sei, eu tenho muitas linhas aqui. Essa mais grande que eu tenho daqui e essa aqui. E a gente quebrou os dois. Opa. Então, não tem muitos outros jeitos você pode ver essa, mas isso é um. A gente está lá em cima dessa de novo. que vai acontecer aqui? A verdade, eu não ia pensar que nada vai acontecer com certeza até um, eu vi a próxima velha que vai começar em tipo dois, três dias. Mas para ter mais data para essa próxima velha seria bom também. A gente vai olhar cada semana aqui bem logo. Então, se você tem reais e quer dólares, eu ia começar entrando. E eu acho que o dólar vai ficar mais forte que real nesses próximos meses. Um outro real, por quê? Essa velha, a wick, foi lá em cima até aqui e desceu depois, mas a gente não desceu embaixo do corpo daqui. Sempre, eu sempre estou vendo os wicks. Uh, para mim, a número um coisa importante é o uh, tamanho e como as velhas estão aparecendo para entender como fazer essa trade. Então, uh, se a gente vai continuar em essa, um, essa range, essa, até 5 até 5 e 6, para mais tempo, eu vou esperar. Pessoalmente, se você está ganhando em essa mudando 3, 5 porcentagem, pode entrar. Mas para mim, para ter certeza que uma coisa louca vai acontecer, eu ia precisar ver uma coisa fechando embaixo dessa 4.7 linha aqui ou uh, lá em cima daqui 5.6 para uh, ir para 6 e depois a gente vai quebrar 6 real para 1 dólar vai explode acho que é até 7 talvez se isso vai acontecer então acho que eu vou limpar essas um pouco porque é, é Parece ridículo, né? E quando essa é não salvada, foda-se. Eu vou ter um outro aqui para falar se a gente deve ir short como uma ursa. Ou se a gente vai quebrar essa norte. Alright, vamos ver cada semana. 
El Tino Amigo and Mio Grupo Preguntando sobre Esa Genova and Tao. No Curia there. I guess we could go down to here. Again, it depends what time frame you're trading on to draw these things, obviously. Um, oh, just give a, you know, depending on mention qual, um, qual tipo de tempo was is ta curando para uh, digitar as it's like, you know, e digitar escrever as a linea kim cada semana porque en mais importante para cada mes. Enfim, um, Cada semana está parecendo bom porque, oh yeah, the primero mais obvio coisas é que os puntos mais baixo está subindo aqui. Então, uh, punto mais baixo uh, subindo é mostrando que o mercado não vai uh, aceitar esses preços e que vai mudar. E cada vez um, a gente está vendo o do bulls, do toros, do toros para comprar. Indo. Então, essa meia não estava ajudando nos muito nesse mercado, mas essa aqui, claro, foi. Então, o que vai acontecer? Essa é um pouco difícil para assumir, porque a gente está em meia dessa semana. Se a gente vai cair muito essa semana e a próxima subir, eu podia ver, oh, talvez essa correção aqui já está acontecendo, só vai ser uma coisa pouco e vai subir. Mas a probabilidade é que vai, eu vou ver a diaria, mas que vai uh, voltar só um pouquinho, talvez até essa, 5 uh, para 1, um, e depois subir até 5.6. Isso seria que eu pensaria, mas vamos confirmar. E sim, um nome aqui, eu acho que nos próximos dias, se você está trocando literal essa, essa semana, vai ser negativo, e isso é forte para o Brasil, uh, para real, mas mal para o dólar. E depois eu, a gente bata essa, um, eu acho que seria muita probabilidade que a gente vai subir depois. Talvez um, duas semanas daqui. Tá. E Bitcoin tá diminuindo em nosso French. Então, caras, que vai acontecer aqui? Vamos ver. Um, então, como eu falei, um, é muito importante para ver a velha que está começando e uh, terminando em uh, cada mês, porque é o fim do mês. E, oh, e aí, dois pessoas em, em uh, Twitch aqui. Eu sei que a um, Twitch é me mostrando um pouco de tempo depois, tipo, dois minutos depois, mas se vocês têm uma pergunta, por favor, me manda, eu vou olhar e vou responder. E, and, you know, if you got a question and you only speak English, just ask me, I will get to you, bro, I promise, I'll answer in English. And I uh, appreciate the support from everybody. Um, anyway, until... Vendo o preço do Bitcoin, olha, essa velha aqui é horrível, é um desastre. E um, ainda é negativo, caras. Eu não posso ver essa em um jeito bom, na verdade. O que está acontecendo? Olha, essas. So, a gente tinha uma correção muito normal aqui, até 40 mil. E a gente estava subindo. Até. Um, essa pressão aqui em abril começou para não deixar reversal, uh, em reversal de novo. E essa situação com Luna e Terra é mais uh, energia contra mercados, contra pessoas para ter confiança no mercado agora. E a gente está no um negativo movimento em todos os mercados do mundo agora, com inflação, louco. Vou fazer um vídeo separado depois disso, falando sobre, uh, sobre isso, sobre inflação. E a gente está descendo bem rápido aqui. Então, a gente está vendo que essas velhas estão, o corpo deles está crescendo. Então, isso é... 
mostrando que a gente não tem uh, o fim não é logo e como qualquer coisa nesse mundo que you know, tá seguindo as regras da física coisas que tá acelerando precisa de, uh, de acelerar uh, antes pode parar para um segundo totalmente e faz a reversal Uh, in the ultima video, I mostrei examples do 2017. E olha, yeah, like a key, grunge, boom. E a gente precisava um velho com um pouco, um menor corpo aqui para segurar e começar a reversal aqui, sabe? E aqui também, mais grunge, mais grunge, menos reversal aqui. Então, a primeira coisa, yo DB, a uh, primeira coisa que eu estou pensando é que a gente vai uh, ter dois meses mais do negativo, ursas em controle, até a gente vai sofrer bastante para crescer de novo. Sem essas companhias que são centralizado e tudo isso. Uh, isso é uma limpeza, uma evolução do mercado. E crescendo é difícil, caras. É. Para ver o que aconteceu em 2017, eu estava opa, trocando esses mercados durante essa época. Fuck. Desculpa. Um, eu tinha essa aqui desde eu comecei esses vídeos. E eu sabia quando a gente quebrou 6 uh, mil e a. Uh, 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 Ficar horrível. Essa triângulo foi bem óbvio. Então, olha, a gente tinha essa dramática, drama, menos, 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 e isso é porque todo mundo estava pensando que vai fazer um reversal aqui. Mas o mercado não precisa fazer isso. E foi, no menu, todo mundo estava vendo essa linha, não foi só eu. E o um minuto que essa quebrou, boom. Todo o mercado perdeu confiança, porque foi óbvio a gente não vai fazer essa reversal. Mas olha como a reversal aconteceu, como um parábola de novo. E foi grunge, mal, menos mal, menos mal, menos mal, melhor, 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 e acelerando. Sabe, olha, essa velha, corpo mais grunge, corpo mais grunge, corpo mais grunge. Well, well, como the wick foi mais grunge. Mas quando o corpo não estava mais grunge, foi a reversal de novo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa precisa acontecer durante o verão aqui. Essa, like, a gente está aqui, isso foi em novembro de 2018. Essa é, nessa analogia, junho de 2022. E depois disso, a gente vai ficar sangrando para esses dois meses e com, podemos começar de novo. Talvez com mais regras do governo. Para essas coisas como Celsius e eles. Uh, para não acontecer de novo. E. Tre AC. Em inglês. Uh, three arrows capital. Três. Fucking. Yeah, uma coisa. Capital. Um, uma banco. Investidor. Lugar. Uh, empresa. Em cripto. Uh, é perdendo todo o dinheiro. Fazendo bankruptcy. É, sério. Então, desculpa, vamos continuar com Bitcoin. Vendo cada semana que está acontecendo aqui. Negativo, cara. Eu não posso falar nada positivo. Essa parece que vai quebrar também uh, para ficar mais embaixo. Uh, um minuto que a gente quebrou. Essa 200 uh, meia. Bom, foi pior ainda. A gente tinha um horrível semana próxima. Um, e por que essa é horrível? Isso é mais horrível que essa semana. E a última semana a gente tecnicamente subiu um pouco. Mas sabe por que essa é mais horrível que essa? Porque um, quando a gente está vendo muito, muito sangue e, e perdendo muito, a gente precisa um rebound que é com, uh, força igual para ter confiança no mercado de novo. E que está acontecendo? Uh, contrário. 
Quando hoje em dia se chama tranquilo, 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 mais tranquilo, mais tranquilo, talvez um reversal. Não aconteceu e foi no nome e boom, mais grande velha e mais grande ainda. E essa velha aqui precisava ser uh, o ponto para não subir, para só ter um wick aqui embaixo dessa 200, well, seria essa, já fechou nem mais, para uh, ficar like, you know, aqui para só um segundo bate. E isso precisava ser o momento que a gente precisava para ver o mercado subindo de novo. Mas como eu falei, em todo o uh, mundo agora tem uh, mal situações da economia. E por causa disso, pessoas estão tá querendo para investir em coisas que estão muito seguro, que a gente sempre vai precisar, que tem menos risco. Uh, e tipo comida e coisas mais básicas, sabe? E Bitcoin é uma ideia, uma ideia que vai ser para o futuro e que a gente não precisa literal hoje para sobreviver. Porque a gente tem um, contas para pagar em dólares e muitas companhias não estão aceitando o Bitcoin ainda. E ninguém quer ve vender Bitcoin nesses preços. E agora a gente está em 2000. Um, isso é uma psicologia de um, ponto, porque uh, a gente estava aqui durante uh, a última mais alto ponto em 2017. Foi até um, nove, nove, um, nove, oito, zero, quatro, dezenove mil e oitocentos. Então, mais ou menos vinte mil. E isso é suporte para nós. Mas, the mais tempo que a gente está ficando aqui, the menos suporte é. E eu acho que essa mesma coisa vai acontecer que aconteceu aqui em Trento do Maio. A gente vai ver como a uh, mês vai fechar, mas podia ser horrível aqui, porque a gente não vi nada de um rebound, de um reversal nessa aqui, depois essa horrível velho aqui. E porque essa não tinha energia ou força para ficar pelo menos igual dessa velha, se não mais grande, e a gente já está descendo de novo, é óbvio que essa, essa pedroia vai continuar negativa. Então, acho que Bitcoin vai cair mais ainda. Infelizmente, caras. E a diarreia está confirmando isso. Parece muito feio. Uh, eu estou pensando que a gente vai descer mais. Uh, isso é, podia ser um pouco universal, mas, caras, olha como, como pouco, como menor esses corpos do, dessas velhas são. Essa não é... A gente não está vendo o pressão do mercado para fazer uma. You know, para mudar a pressão de um jeito dramático. Infelizmente. Ethereum, parece pior que Bitcoin, na verdade. Parece pior. Ethereum é. Bitcoin é única em fazendo o que está fazendo. Todo. As pessoas que têm, you know, gosta de risco, mas ainda vai ficar em, uh, investindo em criptomoedas, vai mudar para o Bitcoin, caras. Então, eu não ficaria muito confortável com o Ethereum aqui e, literal, 600 é uma possibilidade. E aí, Duda? Beleza, querida. Como você está, querida? Tudo bem. All right. Uh, e frax cars, horrível também. Não sei como mais tempo eu vou usar aqui. Um, Yeah, eu podia falar sobre outras companhias dos Estados Unidos, mas foda se uh, Acho que eu vou terminar aqui, caras. Eu vou relaxar um, uma segunda e depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre inflação para vocês e como vai ter um impacto no dia a dia das pessoas em Brasil. Abraços e beijos, galera. Alright.
fam on Twitch here. I'm gonna get out of here. Me and Familiam Twitch. All I'm gonna say. All right, and um, he will be doing my new video go up. So we're in for sale. And um, for anybody still with the patience, still and all this shit that only speaks English, I'm gonna do a video in Portuguese, but on inflation. All right, one love, fam.